안녕하세요. 음악 커뮤니케이터 가치입니다. 오늘 제가 일본에 와서 시부야에 와서 어, 이렇게 일본 가수와 인터뷰를 하게 되었는데요. 먼저 인사를 해보도록 하겠습니다. 네, 아이사츠, 오네가이시마스. 안녕하세요. 토미오카이입니다. 안녕하세요. 頑張りたい。こんな番組は、こちらち、かちかち、ユーチューブでお送りします。ちょっと、まあ今日もどうかなと思って。あ、まあ、来ない。仕事するから。それがいいかも。今、トミオカアイさんの韓国のファンタッチ
ったりしたんですけどなんか結構 YouTube の関連とかで、はいうんうん、この人好きだったら出てくるだろうっていうところで、はいはいはい、なぜか私の画面に尾崎豊さんとか、えー、エレファントカシマシさん、うんうんうん、ポンポンって連続で出てきて、ね、その時に、まあ、1514ぐらいの時は15の夜だったりとか、まあ、いろいろと名曲がバーって出てきてくれて、うん、YouTube っていうまあ一つの、ね、ソースでそういうのをいろいろと見たりして触れたりしましたね。えー、日本の歌詞って結構回りくどい言い方とかされる表現が多い、うんうんうん、で向こうの英語の歌詞テイラー・スウィフトさんもですけど結構ドストレートに「はいはい、I love you」とか言うけど、はいはいはい、日本って愛してるって言葉を使わずに愛してるを伝える歌詞が多くて、はい、どこか、うん、直球に思いを伝えられないけど他の言葉を使って同じ表現をさせるっていうのがすごいなって思って、うん、日本語で作詞作曲をしたいなってその時に思いました。あその時かなあそあ一応自分が自分の思うではその流れは知っていますか分かってないですあんまりあんまり実はあの狙ってるって言い方したらあれなんですけど、まあ、狙ってなかったんで韓国は。えっと、初めて載せたのが6月なんですけど6月の時点では韓国のインサイト出てなかったですね、はい、全然韓国はそこまで多分目立ってなくてリリースをした時に、はいあのまあ、リリースしましたっていう映像を TikTok とかに載せたらその音源がすごい使われ始めて、うん、9月ですね多分9月ぐらいから多分さらに韓国のユーザーがすごい目立ってきてコメントとか DM とかでもハングルが多くなってきて、うん、あそうなんだっていうかちょっとサプライズ嬉しかったんですけどすごいその動画とやっぱ韓国は今プレイリストという自分がおすすめするなんか何曲を集めてリストとしてチャンネルを運用運営する人たちがちょっと人気ですよその音楽を聴くそこで何個プレイリストに愛さんのグッバイバイの曲が入ったんですよあそうなんですねだから自然にだから愛さんの曲を聴く人よりプレイリストとして中であるから自然に聴くって「おこの曲好きだ」と思っている人が震えてそんな流れだと僕は知っています多分。あそれでそうですねなんか路上ライブ私結構日本でもしてるんで,でなんかストーリーに韓国で路上。行こうかなみたいな軽くハングルとまあ日本語と英語で書いたら結構リアクションがあって DM の方で,でその数字が結構自分が想像してより多かったんで面白いかもなと思って来てくれるかもと思って思い切りました、えー、では行ったらでもすごい人数が300人くらい来たんですよねはい、えー、すごいですね僕もびっくりしました、うん、私がびっくり私もびっくりしました、うん<笑>正直そんなくるねちょっとそこまで期待はしてなかったんであちょっとドキドキでした行くまでどうしよう。では一時間くらいやったんですよね。結構一時間くらいやりましたね。ええー、それは最初から一時間くらいするつもりでした。いや、正直結構寒かったんですよ。十一日が。<笑>で、あの日本。よりも全然寒くて韓国って、はい、私結構、まあ、オーストラリアで育ってたんで暖かい国リゾート地なんで、うん、日本の寒さも耐えられないのに、うん、<笑>韓国はやばいわっつって思ってたんですけど、うんまあ、なんか自然となんかリクエストで、はい、あのなんか曲を言ってくれたりとかその見に来てくれてる人たちが、うん、それであオリジナルリクエストしてくれたってすごい嬉しくて、はいはい、なんやかんやそれをやってたら1時間ぐらいになってました。<笑>僕も月曜日に来たんですけど、時にびっくりしました。暑くて。暑くて。本当に。本当に。この部屋は暑いですよ。あ、この部屋は暑い。この部屋は。僕はその時に、なんか。ファンタッチと写真と撮って、なんかやりましたね。あ、写真撮りましたね。写真。何人くらい撮ったんですか。え、でも、結構並んでくれて、その後写真撮ろうって言った後に。ファンミーティングじゃん。いや、結構それで、結構それでも時間がかかったな。でも、並んでくれたんで、一応写真も撮らせてもらって。あの。ポッキーの日だったんですあ、ペペロペペロの日でみんなにペペロをたくさんもらって、はいはいはい、<笑>なんでペペロ十一月十一日で、はいはいはい、日本でも一応あるんですけど、はいはい、ポッキー文化をペペロって言うんですねペペロをたくさん大量にもいただいて、うん、全部食べました食べて帰りました<笑>味は一緒ですよね結構一緒でしたねでも,でもあのクッキークリーム味<笑>はい、はい、ないんですよねあないないですポッキーで,で、えー、そんなにポッキー種類が多いのにないですいちご
とチョコレートアーモンドあるんですけどクッキークリームなくて、うん、あ美味しかったですだすごいクッキークリームがあちなみにミントチョコは食べるミントチョコはあ食べます全然ああ食べますか食べますミントチョコは食べれますねアイスクリームのミントチョコも好きじゃないえ逆逆<笑>逆,逆,逆,逆アイスだけ食べる人多いんですよですミントチョコ味、えー、韓国ではなんか喧嘩していますネットで,<笑>で食べるのこれが食べ物かないかとあでなんかあの歯磨き粉ってよく言われてますよねあはいはいはいはい、ね、それはわかりますなんとなくねメイトしたら確かにわかんないなっていう感じがあるかもあとたい焼きあたい焼き,焼きの中にあずきとかがあずきだけがたい焼きという人がいるし,いるしいい、まあ、カスタードとかあるじゃないですか、はいはいはい、すそれもたい焼きと喧嘩になったんですよ全部一応たい焼きですよ<笑>全部たい焼きですよそれは<笑>いやいやでも小豆が定番ですよね、はいはいはい、やっぱりね小豆が美味しい私も小豆が好きです,、うんですね、<笑>厳しい<笑>皆さん厳しい<笑>結構で韓国ではキムチのたい焼きもあるんです美味しいんですけど中にキムチでも結構美味しいんですよ。本当ですか。<笑>ちょっと結構本当ですか。<笑>いやいや本当に本当に。<笑>ええー、次食べたいそれ。で実際に韓国に来たのが初めて。えっと高校生の時に一度だけ家族で旅行で。旅行でその時もソウル。ソウルですソウルです。何をしましたか。ミョンドン行って。ああ買い物。と食べ歩き。ああ食べ歩きもしたし、はいはいはい、お買い物もしたり、うん、でただその時も年末年始。12月31日だったんで食べ歩きマーケットもその時行ってめっちゃ寒かった記憶がやっぱその時もあって<笑>やっぱだから連待ちなんですねで路上って手出るじゃないギター持つから、うん、っ心配でしたから<笑>けど全然あったかかったです大丈夫でしたではその間バスキンために来た時にはなんか他のこともやりましたあ行きました行きましたあの市場有名な朝,ご、うん、朝マーケットはいはい、食べ物のマーケットああ伝統マーケットみたいなとこトッポキとかたくさんあはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい大好き日本の大好きは日本の辛いものを食べるしきは厳しい確かに<笑>確かにそれはそうだわ<笑>でもトッポッキは一応大好きです食べるんですね大好きです韓国のラーメンはあめっちゃ美味しかったです美味しかったです一番で食べましたコンテンツとして韓国にはやっぱ韓国の辛い食べ物を食べるコンテンツが人気ですから、はいはいはいはい、まあ次になんかあったら僕が準備しますおーやった一緒にあ食べたいです食べたいです挑戦,挑戦したいです<笑>、うん、えー、じゃあ韓国の音楽とか聴く時はいつが初めてでも本当に韓国の音楽を聴いたのは中学生の時ですね中学生でオーストラリアにいた時に、はいはい、あの周りが k p o p 好きな子が何人かいて、はいはいうん、その時もめちゃくちゃド定番ですけどちょうど TWICE が入りだした時、うん、で日本ではもうめちゃくちゃ人気でーオーストラリアでもちょうど人気が出、うん、始めてきてすごいその時に TWICE が初めてでしたね、うん、とブラックピンクとかも同時期にやっぱ k p o p ですね,そうですねで小学生の時にでもカラーも人気だった時に,、うんうんうんたね、に小学校2年生ぐらいに。うん、次人気でそれで耳にしたことありました、うん、でも日本語で歌ってたんですよからその時、はいはい、結構あ日本では日本では、うんうんうんはい、だから TWICE とかブラックピンク日本語バージョンで出してますけど、うんうん、やっぱり韓国がの方が人気、うんはいはい、だから、うん、ちゃんと韓国語で音楽を聴いたのは多分中学生のその時でしたね TWICE の曲だったと思います、うん、では今も k p o p じゃないかアイドルじゃない k p o p 韓国の音楽も知っています、うんうんあのー、それこそ、あのーはい、先ほど話したスキニー・ブラウンさんの音楽とかは私が結構韓国の音楽をリサーチしてる中で声とビートが好きって私あんまり日本のヒップホップとかあんまり聞かないんですけど、うん、あのあ彼の音楽性はすごい好きだなと思って、うん、ただ、うん、私結構あの、うん、でも韓国ドラマとかは見るので、はいはい、そういう時にバラード曲とかは、はいはい、そのお韓国ドラマのあの使われてた曲とかで結構プレイリストに入れてたりしてます。今はサウルだけですよね。サウルしか行ったことないです。でも DM でプサン来てって来ました。ああプサンか。まあ時間があったら
行った方がいいんですよね。釜山も、ねね、チェジュドという島があります。あ、チェジュド。一番、はいはいはい、あ、僕が挙げた食べ物が。あ、ロッテと、はいはいはいはい、ロッテはまあ日本にもあるんですよね。あ、そうだ、ロッテ、あ、これ紹介します。ここはお土産でいただいてお土産ですけど、この会社と何の関係ないんですけど。P R。あ、なんでですけど、なんで P R。でもロッテですよね、一応。ロッテですね。あ、ロッテですよ。まあ日本にもあるんですけど。あります。チェジュドという一番有名な島。うんうんうんうん、だから韓国では。旅行、韓国人が旅行をするときには位置が全部チェジュドです、えー、日本のまあ札幌みたいな感じだからチェジュドの一番有名なディジャート屋さんトルカロンという場所とコラボしてチェジュドのみかんの味で出たんですよえー、美味しそうだから今出た出たばっかりなので、えー、日本に死の久保にもないえー、死の久保にもないない<笑>だから確認しましたこれ,やったこれとこれも大事ですよこれもまだ死の久保にない死の久保にない死の久保にないシリーズを持ってきたんです<笑>はいはい、はい、大事ですねすい,すいろいろ考えたんですよありがとうございますこれは薬花クッキーという今年韓国で一番流行った食べ物ですえ、うん、だから僕は絶対死の久保であると思ったんですけどまだないだから薬花は上のものですよ。薬花。薬花は日本語で薬お菓子ですよ。薬お菓子。だから昔の時に伝統お菓子なんですけど、食べることがあんまりない時代に、なんか油濃い感じで作って、なんか元気に、元気になるお菓子なんですけど、今はだから今はあんまり食べない。昔のお菓子。でもこう、これ下にチーズと普通のクッキーをつけて、新しい出たんですけどめっちゃやって今年韓国でだからこれ食べてくださいありがとうございます美味、はい、しそうめっちゃ一番下のところなんですけど、はいはいはい、チェジュドもいいんですよ行くのが時間なれば、はい、めちゃくちゃいい島なんですからあの最初の感じの愛ですか趣味ですか